ഹായ് ഡിയർ വൺസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയാൻ ട്രീ ലേൺ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എബൌട്ട് ദി ഓദർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയാൻ ട്രീ is written by Riskin Bond the famous Indian author of British descent ഓദറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ കഥ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കാരണം ഓദറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൂ റിസ്കിൻ ബോൺസ് ഫാദർ വാസ് ആൻ ഓഫീസർ അറ്റ് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ഹി റോഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ദ റൂ ഓൺ ദ റൂഫ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ എഴുതി അപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഗോട്ട് ജോൺ ലെവിലിൻ റൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് വാസ് ദ ആങ്കറി റിവർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി റിസീവ്ഡ് ദ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അവർ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദെഹ്റ ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ഇൻ സോറി ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ He got the Lifetime Achievement Award in 2017. He now lives with his adopted family in Lando near Missouri. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാകൃത്താണ് ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോവാം ഇത് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക് വർക്കാണ് ദ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയാൻ ട്രീ പോട്രേസ് ദ ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് എൻഷാൻറ്റിങ് നേച്ചർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയാൻ ട്രീ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ദ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾ ബനിയാൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീടും പറമ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യം പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആൽമരം നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റേതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മുത്തച്ഛന് ഇനി ആ മരമൊന്നും കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain countess who was ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം എബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൈൻ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഹു ലിവ്ഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോ ലോങ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ഫോളൻ വൈൽ ക്ലൈംബിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ അപ്പോഴേ മരം കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ടിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും മുത്തശ്ശനെ പരിഹസിക്കലായിരുന്നു പതിവ് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീയായിരുന്നു കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് അത് നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചേനെ the spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again forming a maze of arches gave me endless pleasure the tree was older than the house older than grandfather as old as the town of dehra nestling in a valley at the foot of the himalayas പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ശിഖിരങ്ങളും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വളഞ്ഞ് വീണ്ടും വേറി പിടിച്ച് സങ്കീർണമായി കമാനമായിട്ട് ആ അങ്ങനത്തെ ആകൃതികൾ തീർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ വൻ ആൽമരം എനിക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദം നൽകിയിരുന്നു ആ മരം ഞങ്ങളുടെ വീടിനേക്കാളും എൻ്റെ മുത്തശ്ശനേക്കാളും പ്രായ കൂടുതലുള്ളതായിരുന്നു ഹിമാലയ താഴ്വരകളിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഡെഹ്റ പട്ടണത്തോളം തന്നെ ആ മരത്തിന് പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു 
നെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റി ചേർന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുക മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേസ് ക്യുറേൽ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ എയർ ഹി സീം ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റാപോൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ ഹി ബിക്കെയും ഫ്രണ്ട്ലിയർ and when i started leaving him pieces of cake and biscuit he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands ente aadithe suhurthum parijayakaranum chaara nirathilulla oru annana irunnu appo adinte mudagu oru aarch pole valachu pidiche andheshathil ninnu adingane manam pidikkum ഫെമിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയക്കാരനാന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർച്ച് പോലെ വളച്ചു പിടിക്കാം മണം പിടിക്കണേനാണ് സ്നിഫിങ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മണം പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലുള്ള എൻ്റെ കടന്നു കയറ്റത്തിൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും ഇൻവേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു കയറ്റം പിന്നെ റിസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം അപ്പം അങ്ങനെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പെരുമാറ്റം എന്നാൽ ഞാൻ എയർ ഗണ്ണും കവണയും പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗഹൃദത്തിൽ അടുത്തു തുടങ്ങി ഞാൻ അവന് കേക്കിൻ്റെയും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ എന്നോട് അടുക്കാൻ അവന് കൂടുതൽ ധൈര്യം കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നോട് സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ബോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ബിഫോർ ലോങ് ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്യുറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫുലിഷ് ഫോർ ത്രസ്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ കൂടുതൽ കാലം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി തപ്പി കാണുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവൻ തീരെ ചെറിയ ഒരു ആണാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനെന്ന മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അവനൊരു വിഡ്ഡിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് ഈ ഇറങ്ങി തപ്പുന്നതിനെയാണ് ഡെൽവിങ് എന്ന് പറയുക ഡെൽവ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാരി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastures, and parrots and crows squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. സ്പ്രിങ് സീസണിൽ ആൽമരത്തിൽ നിറയെ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഫിക്സ് പഴങ്ങൾ എല്ലാത്തരം പക്ഷികളും മരച്ചിലകളിൽ വന്ന് കൂട്ടുകൂടും അപ്പോൾ ഈ വന്ന് കൂടുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക ഉത്തരഭാഗം ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതും ആഹ്ലാദവതിയും ആർത്തിക്കാരിയുമായിട്ടുള്ള ബുൾബുൾ പക്ഷി അതാണ് റെഡ് ബോട്ടം പറയുന്ന ചീർഫുൾ പറയുന്ന ഗ്രീഡി ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തിക്കാരി എപ്പോഴും കലവില കൂട്ടുന്ന ഗോസിപ്പിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാസ്റ്റർ പക്ഷികൾ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും തത്തയും കാക്കയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശബ്ദ കോലാഹലമാണ് ആ ശബ്ദ കോലാഹലത്തിനെയാണ് സ്ക്വാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഴക്കാലം എത്തിയാൽ പിന്നെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളാണ് അപ്പം അതിനാണ് നോയ്സിയസ്റ്റ് ആ പ്രദേശം ആകെ നല്ല ബഹളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹേലു ഖുവർദേ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദി സ്ക്യൂറൽ Half way up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I could read the propping myself up against the ball of the tree with cushions taken from the drawing room. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ പകുതി ഉയരത്തിൽ ഞാനൊരു തട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെയായിരുന്നു സമയം ചെലവഴിക്കുക വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ നിന്നെടുത്ത തലയണ മരത്തിലേക്ക് ചാരി വെച്ച് ഞാനവിടെ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും 
പ്രോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിലേക്ക് ചാരി വെക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ചാരി വെക്കുക ട്രഷർ ഐലാൻഡ് ഹക്കിൾ ബെറി ഫീൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് അതുപോലെ എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോൻ്റെ പിന്നെ ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ നോവലുകൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വായനയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യം തീർത്തു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ അക്കിൾ ബെറി ഫിൻ പിന്നെ ട്രഷർ ഐലൻഡ് മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് അതൊക്കെ കൃതികളാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോ ലൂയിസ അവരൊക്കെ നോവലിസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below, at grandmother hanging up or taking down the washing, at the cook quarreling with a fruit vendor, or at grandfather grumbling at the hardy Indian marigolds which insisted on springing up all over his very English garden. Usually, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബോയിക്ക് വായനയില് അങ്ങനെ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന താഴെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കാഴ്ചകൾ കാണും മുത്തശ്ശി തുണകൾ അലക്കി വിരിക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും പാചകക്കാർ പഴം പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരുമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്നത് പിന്നെ മുത്തശ്ശൻ തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡലിലുള്ളൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് മുത്തശ്ശന് ആ മുത്തശ്ശനിൽ വാശിയിൽ എന്ന പോലെ വളരാണ് അവിടെ ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് അതായത് ജമന്തി ആ ചെടികളോട് പിറു പിറുത്ത് പരാതിപ്പെടുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് കാണാമെന്ന് അപ്പം ഇതിൽ പുതിയ വാക്ക് വരുന്നത് വെൻഡർ എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് പഴം പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനെയാണ് വെൻഡർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മാരി ഗോൾഡ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് അത് ജമന്തിയാണ് ഗ്രംബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറുപിറുക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അത്ര ആവേശഭരിതമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സംഭവം ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായി ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോപ്ര ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ വൈ ലൈ സാറ്റ് ഡിറക്ട്ലി അബൌ ദം ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ അപ്പം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു കീരിയും ഒരു മൂർഖം പാമ്പും മരണം വരെ പോരാടുന്നത് അവർക്ക് മുകളിൽ മരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ടതായിരുന്നു ആ സംഭവം ഈ ബോയ് കാണാണ് ഈ സംഭവം ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ദ വാം ബ്രീസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമർ ഹാഡ് സെൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോസ് I was feeling drowsy myself and I was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra in a clearing beneath the tree in bright sunshine they came face to face adoru april masathile uchiki shesham aayittulla samayayirunnu aduthu kondirikkunna venal kala choodu kaattu adu kaaranam muttashan adukka ellavarum veedinte ullil kari irpaanu എനിക്കും ഉച്ചമയക്കം ഡ്രൗസി എന്നാ പറയുക ഉച്ചമയക്കത്തിന് ഉച്ചമയക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കൊളണ്ട് പോണ്ട് അതിൽ പോയി നീന്തിയാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് മുൾച്ചെടി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ മൂർഖൻ ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ക്ലംപ് ഓഫ് കാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുൾച്ചെടി കൂട്ടം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഈ കുട്ടി നോക്കിക്കാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഗാർഡനിലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതെ അതേസമയം ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കീരിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വരാണ് ഒഴിച്ചിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അപ്പോൾ ആ കീരിയെ ഞാൻ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ താഴെ തുറസ്സായുമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തുറസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ആ വെയിലത്ത് 
രണ്ടു പേരും മുഖാമുഖം നിൽക്കാണ് ഇന്ന് ഈ സസ്പെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേണ്ടയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് താങ്ക് യു നിർത്തുന്നു ജിൻസി വർഗീസ്